বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের চোদ্দতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য মার্শিয়া রহমান আপেল মাহমুদ এম এল আনোয়ারুল ইসলাম সজল শামিম আল মাহমুদ তাহমিনা মতিন ঝুমুর তাসনিমে জান্নাত অর্থী সঙ্গীত আয়োজনে রফিকুল ইসলাম ফরহাদ এবং পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের বারোতম পর্ব চা বাগানের আশেপাশের যে সমস্ত সরকারি জমি খালি পড়েছিল সেগুলোর দিকে কেউ নজর দিত না বার্নিশ ঘাট পেরিয়ে লঙ্কাপাড়া অথবা ময়নাগুড়ি লাটাগুড়ি নয় বানারহাট হয়ে সেবক পর্যন্ত আর ওদিকে কুচবিহার আলিপুর দুয়ারে যাওয়ার পথে দুপাশে তাকালে হয় জঙ্গল নয় বুনো ঝোঁপ আর ফাঁকা মাঠ চোখে পড়বে সেই সব মাঠের সর্বত্র লাঙলও পড়ে না মদেশিয়ারা তো চা বাগানের কাজেই অভ্যস্ত রাজবংশী সম্প্রদায় যাদের ভূমিপুত্র বলা যায় তারাও বিচ্ছিন্নভাবে বাস করেন সরকারের মনের অবস্থা এই রকম চা বাগান তার সীমানার মধ্যে স্থির থাক আমরা আমাদের মতো আছি এখনও চা বাগানে মাঝে মধ্যে বাঘ বের হয় সাপ তো আছেই হাতির দল বেখেয়ালে চলে আসে রাজবংশীদের গ্রামে মদেশিয়াদের কুলি লাইনে তবে এরকম ঘটনা বেশি ঘটে না এখনও গঞ্জে গঞ্জে শিকারীরা আছেন যারা পুরনো বন্দুক দিয়ে বাঘ কিংবা হরিণ মারতে বের হন চা বাগানের ম্যানেজার অবশ্য এই ব্যাপারে অনেক সুবিধা ভোগ করেন দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণবঙ্গ যেভাবে আক্রান্ত হয়েছিল ঠিক সেইভাবে প্রথম দিকে চা বাগানগুলো হয়নি পূর্ব বাংলার মানুষেরা এই রকম আদিম পরিবেশে চট করে আসতে চাননি এখানে জীবিকার সম্ভাবনা খুব কম ছিল চা বাগানের বাবুর চাকরি সীমিত যারা করছেন তারা প্রায় বংশানুক্রমেই করে যাচ্ছেন চা শ্রমিকদের কাজে পূর্ব বাংলার মানুষ নিজেকে নিয়োগ করার কথা ভাবতেই পারতেন না এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সম্পর্কেও প্রযোজ্য অন্য কোনো শিল্প অথবা অর্থ উপার্জনের পথ না থাকায় এদিকটায় মানুষের ঢল প্রথমে নামেনি কিন্তু জলের সঙ্গে মানুষের স্বভাবের কিছুটা মিল আছে অবরুদ্ধ হলেই একটা পথ খুঁজে নিতে দেরি হয় না স্বাধীনতার সাত আট বছর পর থেকেই ঢলটা নামল যে যার মতো গরু ছাগল চাষের জমি কিনে নিয়ে ডুয়ার্সের বিশাল ফাঁকা এলাকায় চলে আসতে আরম্ভ করলেন ফলে প্রথমেই কাঠের ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বাড়ল এবং সেই সঙ্গে জমি জবর দখল করে গঞ্জ এলাকার কাছেই কলোনি তৈরি শুরু হয়ে গেল এই ব্যাপক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা সরকারের ছিল না এতদিন মদেশিয়া নেপালি পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা ইতস্তত শোনা যেত কিন্তু এখন তাদের সবাইকে ছাপিয়ে পূর্ব বাংলার ভাষা এলো কিন্তু মুশকিল হল যেহেতু পূর্ব বাংলার জেলাভিত্তিক ভাষার চেহারা আলাদা চট্টগ্রামের মানুষের সঙ্গে যশোরের মানুষ একই গলায় কথা বলতে পারে না তাই এখানে এসে একটি শঙ্কর ভাষা তৈরি হলো ডুয়ার্সে যেসব মানুষ বেশি এসেছিলেন তাঁদের বাড়ি ছিল রংপুর রাজশাহী ইত্যাদি জেলায় ঢাকার কিছু মানুষও দিকভ্রান্ত হয়ে এদিকে চলে এসেছিলেন এই শঙ্কর ভাষার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রথমে মিলতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত আলাদা হয়ে থাকতে পারলেন না চা বাগানের গাই 
এখন প্রায় ঘনবসতি অবশ্য তা বাজার এলাকাকে ঘিরেই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বাড়তে লাগল ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে স্কুল বাড়িতে আর জায়গা কুলত ছিল না ফলে নতুন স্কুল বাড়ি তৈরি হল নবাগতদের মধ্যে যারা ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন কোনো মতে তাদের কিছু করার না পেয়ে মাস্টারিতে যোগ দিলেন চা বাগানের মানুষেরা প্রথমে পূর্ববঙ্গের মানুষদের পছন্দ করেননি কিন্তু সংখ্যায় নবাগতরা এমনই বিপুল ছিল যে প্রতিবাদ মনে মনেই থেকে গেল তারা প্রতি মুহূর্তে পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবনযাপনের পদ্ধতিতে ছিদ্র অন্বেষণ করতেন এ ব্যাপারে মনোরমার সঙ্গে বড়বাবুর বাবা তেজেন্দ্রের কোনো মতপার্থক্য ছিল না ব্যাপারটা অমরনাথের মধ্যেও অসংক্রমিত ছিল না ছেলেদের কথার মধ্যে পূর্ববঙ্গের ভাষা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে একা সত্য সাধন মাস্টার এতদিন ছিলেন কিন্তু এখন তো হাজার হাজার সত্য সাধন ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে একমাত্র বাঁচোয়া তারা চা বাগানের এলাকায় ঢুকতে পারেননি বাজার এবং বাস রাস্তার দুপাশে তারা বসতি স্থাপন করে ফেললেন প্রচণ্ড সংগ্রামের সময় কে তাদের অপছন্দ করছে সেদিকে লক্ষ্য করলেন না খুব অল্প দিনেই বাজার এলাকায় যা কিছু সামাজিক কাজকর্ম তা ওদের দখলে গেল পুজো পার্বণ বেড়ে গেল এবং সেই সঙ্গে বঙ্গে বর্গি সিরাজ দুই পুরুষ ইত্যাদি নাটকের অভিনয় শুরু হয়ে গেল সেই সময় এখন আর বোঝাই যায় না এরা পূর্ব বাংলা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন বাস ট্যাক্সি লরি থেকে পানবিড়ি সিগারেটের ব্যবসায় তাঁরা ছড়িয়ে পড়লেন অতি স্বাভাবিকভাবেই এদের হাতে কাঁচা পয়সা আসতে লাগল প্রথম দিকে জীবন ধারণের পক্ষে তা অতি সাধারণ হলেও কেউ কেউ ক্রমশ অর্থবান হয়ে ওঠেলেন মুখার্জি রায়দের সমিলের পাশাপাশি পালেদের সমিল চালু হল কিন্তু অনুপ্রবেশ হওয়া সত্ত্বেও চা বাগান তার অতীত ঐতিহ্য এক জায়গায় ধরে রাখতে পেরেছিল নবাগতদের মধ্যে শিক্ষার ছাপ ছিল খুবই কম জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় শিক্ষার দিকে তারা নজর দিতে পারেননি ফলত তাঁদের পরিবারের মহিলারাও পূর্ববঙ্গ থেকে বই আনার সংস্কার এবং ধর্মান্ধতা আঁকড়ে ছিলেন মেয়েদের বিয়ের আগে বা পরে চা বাগানের রাস্তায় গঞ্জের পথে দেখা যেত না অন্তত যৌবনের তো নয়ই একমাত্র ললিতা এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম কোয়ার্টার্সের সবাই অবাক হয়ে দেখত শ্যামলকে বিয়ে করার পর ললিতা তাকে নিয়ে সন্ধ্যের আগে আসাম রোড ধরে চা বাগানের দিকে বেড়াতে যায় তেজেন্দ্র নিজের চোখে দেখেছেন কোয়ার্টার্সের এলাকা ছাড়িয়ে গেলেই ললিতা শ্যামলের কোনই ধরে হাঁটে এ সময় ললিতা পরিপাটি করে চুল বাঁধে ভালো শাড়ি কায়দা করে পরে মাথায় ফুলও গোঁজে এই নিয়ে প্রথম দিকে সবাই খুব হাসাহাসি করেছিল যে মেয়ে বিষ খেয়ে জমের বাড়িতে প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিল সে এত গদগদ প্রেম দেখাবে সেটা মুখ বুঝে সইতেই হবে এমন ভাবা অন্যায় কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই উষ্ণ হয়ে উঠলেও এই ব্যাপারে কেউ সরাসরি শ্যামলকে কিছু বলতে পারলেন না হরিদাসবাবুর মৃত্যুর পর শ্যামল স্বাভাবিকভাবেই চাকরিটা পেয়েছিল সাহেব নিজে শ্যামলকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলেন একটাই শর্তে ললিতাকে বিয়ে করতে হবে শ্যামল এক পায়ে খাড়া ছিল বিয়ে হয়ে গেল কিন্তু এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও যখন ললিতা মা হলো না তখন সবাই হতভম্ব বিনা বৌদি গালে হাত দিয়ে বলেছিল পেটে পেটে এত এই শুনলুম পেটে বাচ্চা এসেছে বলে মেয়েটা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল সেটা গেল কোথায় গো কেউ একজন জানিয়েছিল জলপাইগুড়ির হাসপাতালে ললিতা যখন ছিল তখনই নাকি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আবার কারো মতে ওসব কিছু নয় বেশ খেয়েছিল মনের জ্বালায় মেয়ের দোষ ঢাকার জন্যে সেই সময় মালবাবুর বউ কেঁদে কেটে গল্পটা ফেঁদেছিলেন ললিতা যদি মরে যেত তাহলে ওই কারণে শ্যামলকে হয়রানি করা যেত বেঁচে থাকলে বিয়ে করতে বাধ্য হবে তা চালটা খুব ভালো কাজ করেছে কিন্তু যাদের নিয়ে এত কথা তারা যেন গ্রাহ্যই করছে না শ্যামল কাজে যায় ফিরে এসে বাড়িতেই থাকে অথবা ললিতার সঙ্গে বেড়াতে বেরোয় ফুটবল ছেড়েছে লাইব্রেরির দায়িত্ব নিচ্ছে না ললিতা আগেও কারো সঙ্গে কথা বলত না এখন তো তার নাক আরও উঁচু হয়েছে 
দীপার কিন্তু ললিতাকে ভালো লাগে কেমন সাহসী কিন্তু সেই সঙ্গে শ্যামলের উপর এক ধরনের শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে তার চা বাগানের ভেতর ললিতা যখন ভয় পেয়েছিল তখন শ্যামল তাকে ভরসা দিয়েছিল সেই কথাটা অন্তত রেখেছে অবশ্য লক্ষ্মী জেঠিমা যখন এসে ঠাকুমার কাছে ললিতা মাসি সম্পর্কে অভিযোগ করে তখন ভালো লাগে না চেনা জানা পৃথিবীতে একমাত্র তার মা এবং ঠাকুমা ছাড়া কোনো শাশুড়ি বৌমার মধ্যে সদ্ভাব দেখতে পায়নি সে বিছানায় শুয়ে সে মনোরমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি তোমার বৌমাকে কি করে সহ্য করো ঠাম্মা মনোরমা চাল বাঁচছিলেন অবাক হয়ে তাকালেন জলপাইগুড়ি থেকে পরীক্ষা দিয়ে ফেরার দুদিন পরে ইনফ্লুয়েঞ্জাতে পড়েছে দীপা আজ সকাল থেকে জ্বর নেই মোটেই ইচ্ছে নেই তাকে ভাত দেবার অমরনাথকে বলেছেন ডাক্তার জল খাবার খেয়ে যখন ডিসপেন্সারিতে যাবে তখন যেন দীপাকে দেখে যায় দীপা হাসল তোমার সংসারে অন্য বাড়ির একটা মেয়ে কর্তৃত্ব করছে আর এটা তুমি সহ্য করছো কিভাবে উফ আমি ভেবেই পাই না মনোরমা হাসলেন তোর মা তো খুব ভালো মেয়ে খারাপ কে বলেছে তোমার সঙ্গে সব ব্যাপারে বনে সব ব্যাপারে বনতে পারে তাহলে মেনে নেয় তোমাকে এই তো কিন্তু মনে মনে খুশি নিশ্চয়ই হয় না উল্টো ব্যাপার হলে তুমিও হও না আচ্ছা তোমরা ঝগড়া করো না কিভাবে বলো তো হ্যাঁ আজ তোর কি হয়েছে বলতো দীপা জোরে জোরে হেসে উঠল মা বলছিল ইচ্ছে হলে ভাত খেতে পারি আর তুমি বলছো রুটি খেতে তোমরা ঝগড়া করে ঠিক করে নাও না মনোরমা গম্ভীর হলেন সেটা ডাক্তারবাবু এসে ঠিক করবেন দীপা জিজ্ঞেস করল আচ্ছা তোমার শাশুড়ি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতেন মনোরমা হেসে ফেললেন দেখ ঝগড়া হয় দুজন মিলে এক পক্ষ বকে যাচ্ছে অন্য পক্ষ চুপ করে আছে এতে ঝগড়া হয় বাপের বাড়ি থেকে আমাদের শেখানোই হয়েছিল গুরুজনদের মুখের ওপর কথা না বলতে উনি বকতেন তোমার আড়ালে অন্যদের কাছে নিন্দে করতেন না আড়ালে কেন সামনেই বলতেন রাতে জানে না কাজ কমে ছিঁড়ি ছাদ নেই দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমায় তা আমি তো সত্যি ভালো রাতে জানতাম না আর ঘুমোতেও ভালোবাসতাম খুব সেটা তো সত্যি কথা খোটা দিত না তা দিত তোর শাশুড়ি যদি সুযোগ পেত তাহলে চারতো আমার শাশুড়ি উফ তোমাকে বারবার করে বলেছি ও মহিলা আমার কিচ্ছু হয় না ওদের বাড়ির কেউ আমার কিছু হয় না তুমি ওবারের কথা আমাকে বলবে না আচমকা গলা বেড়ে গেল দীপার মনোরমা মাথা নাড়লেন সাত পাকে বাধা পড়েছিল অগ্নি সাক্ষী করে সম্পর্ক কি আর জীবনে অস্বীকার করতে পারবি এ সময় অঞ্জলির গলা শোনা গেল আসুন ডাক্তারবাবু মনোরমা চাল রেখে ওঠে দাঁড়িয়ে ঘুমটা টানলেন ডাক্তারকে দরজায় দেখা গেল কি খবর পরীক্ষা কেমন হল দীপা মাথা নাড়ল ভালো তোমাকে আর জলপাইগুড়িতে যেতেই দেব না ফিরে এলে একটা না একটা অসুখ বাধা জ্বর আছে ভদ্রলোক হাত রাখলেন কপালে অঞ্জলির সঙ্গে মনোরমার গোপন চোখাচোখি হল ডাক্তার মাথা নাড়লেন না জ্বর নেই খুব ভালো দীপা জিজ্ঞেস করল কি খাবো আজকে যা ইচ্ছে শুধু আচার ছাড়া এই সময় মনোরমা বললেন ওকে আজ ভাত দেব না ডাক্তার বাবু কেন দেবেন না জ্বর নেই যখন তখন ভাত খেতে দেবেন না কেন ভাত খাবে হঠাৎ দীপা বলল ঠাম্মা এক গ্লাস জল খাবো অঞ্জলি সেটা আনতে যাচ্ছিল মনোরমা তাকে নিষেধ করে নিজেই বেরিয়ে গেলেন তিনি চোখের আড়াল হওয়া মাত্র দীপা বলল আমার না খুব খিদে পায় দুর্বল দুর্বল লাগে মাথা ঘোরে শুধু নিরামিষ তরকারি খেতে একদম ইচ্ছে করে না মাথা ঘোরে প্রেশার ঠিক আছে তো ডাক্তার যন্ত্র খুলতে লাগলেন দীপা ফিস ফিস করে বলল ডিম খেলে তো শরীরে চোর আসে 
আমাকে দেখে থেকে আপনি বলুন রোজ একটা করে ডিম খেতে খুব ইচ্ছে করছে দিচ্ছে না হুম বিধবা বলে সেকেন্ড ডিভিশন থাকবে থাকবে খোকাটা পাস করবে কিনা সন্দেহ কিন্তু সেকেন্ড ডিভিশন না থাকলে আমি কিন্তু সব ফাঁস করে দেব প্রেসার দেখে অনেক কষ্টে হাসি চাপলেন তিনি এতক্ষণ কথাবার্তা হচ্ছিল চাপা গলায় মনোরমা এই সময় কাঁসার গ্লাসে জল নিয়ে ঢুকলেন কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে প্রেসারটাও শুনুন ওর শরীরে একটু শক্তি হওয়া দরকার দুধ খেতে চায় না যে একটু বলে দিন তো দুধে মোটা হয় শক্তি বাড়ে না ওর শরীরে যা অবস্থা তাতে ডিম খাওয়া দরকার হ্যাঁ রোজ একটা ডিম প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মনোরমা ডাক্তার বললেন কি হলো ও ডিম খাবে কি ওর ব্যাপার তো সব জানেন জানি কিন্তু ওর শরীরের জন্যই খাওয়া দরকার আরও দুর্বল হয়ে পড়লে আমার চিকিৎসা কিন্তু কোনো কাজে দেবে না হ্যাঁ কোনো রকমে হাসি চেপে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন দীপা গ্লাস রেখে শুয়ে পড়ল মাথা থেকে ঘুরছে শুয়ে থাক কিছুক্ষণ মনোরমা ঘুরে দাঁড়ালেন বৌমা দীপাকে কি করে ডিম দেব এ ব্যাপারে আমি কি বলবো বলুন আপনি যা ভালো মনে করেন তাই হবে ডাক্তাররা তো এরকম বলে মনোরমা মাথা নাড়লেন যুগ যুগ ধরে বাঙালি বিধবারা নিরামিষ কে এলো কারো শরীর খারাপ হলো না বৈষ্ণবরা মাছ মাংস খায় না ওদের শরীর ঠিক থাকে আর তোমার মেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে এ কথা আমাকে বলছেন কেন অমরের প্রশ্রয়ই এসব হচ্ছে কি বলছেন আপনি আপনার ছেলে কখনো আপনাকে অস্বীকার করে না করত না কিন্তু দিন পাল্টাচ্ছে জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে এসেই ও অন্যরকম হয়ে গেছে এবার মনোরমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তাকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল অঞ্জলি মেয়ের দিকে তাকাল দীপার মুখটা এবার বেশ সহজ সে বলল যা খুশি করো তোমরা আমাকে কিছু বলতে এসো না এরপর দীপা হেসে ফেলল আচ্ছা এ ব্যাপারে শাশুড়ি বৌমার মধ্যে একটু ঝগড়া হতে পারে না মানে তুমি ঠাকুমার অনেক কিছুই পছন্দ করো না অনেক কিছু ওকে বলতে চাও না আবার ঠাকুমাও অনেক কিছু মানতে পারে না অথচ তোমরা কেউ কারো নামে নিন্দে করো না ঝগড়া তো দূরের কথা এইরকম তো দেখাই যায় না বড্ড বেশি পেকে গেছিস তুই না অঞ্জলি ঝাঁজি উঠল আর তখনই মনোরমা ফিরে এলেন দরজায় তখন থেকে বলে যাচ্ছে মায়ের সঙ্গে কেন ঝগড়া করো না তুমি কি মতলব বলতো আমার তো মাথায় ডুবছে না কুবুদ্ধি আর কাকে বলে ফাজলামি করছে খবরদার ওকে ডিম দেবেন না মা ডাক্তার যতই বলুক অঞ্জলি বলে যাচ্ছিল দীপা তাকে পেছন থেকে ডাকল এ মা তুমি ঠাকুমাকে খবরদার বললে মনোরমা এবার হেসে ফেললেন তুই সত্যি পারিস বাবা ডাক্তারের নির্দেশ সে বাড়িতে মানা হলো না ডিম মাছ মাংসের জন্য দীপা প্রথম প্রথম টান অনুভব করত তারপর সেটা চলে গিয়েছিল জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে আসার পর এবার পরীক্ষা চুকে যাওয়ায় আলস্যের সময় তার বারংবার মনে হতে লাগল এইমাত্র ওই তিনটি খেলেই বিদ্রোহ করা যায় অথচ চুরি করে খেতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না বোঝা গেল মনোরমা কিংবা অঞ্জলি তার পাতে আমিষ তুলে দেবেন না দুপুর পেরিয়ে গেলে অঞ্জলির আলমারির হাতলে হাত দিল দীপা তালা না দেওয়া মায়ের স্বভাব এটা সে জানত ওটা খুলতেই দুই আর তিন নম্বর তাকটায় শাড়ির মিছিল দেখল সে এর অনেকগুলো অঞ্জলি এক বছরের বেশি পড়েনি চা বাগানের নিস্তরঙ্গ জীবনে কেউ ভালো শাড়ি পরে বসে থাকে না আর ওই দুর্ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর থেকেই রঙিন শাড়ি এড়িয়ে চলে 
সেগুলো পাশাপাশি পড়ে আছে আলমারিতে এই সময় মনোরমা আর অঞ্জলি বাইরের বারান্দায় মোড়া পেতে বসে অতএব নিশ্চিন্তে শাড়ি বাঁচতে লাগলো সে রঙিন শাড়ির গায়ে হাত দিতেই অদ্ভুত একটা শিরশিরা নিয়ে এলো শরীরে ব্যাপারটা এমন যে সে নিজেই অবাক হল একটা হলুদ শাড়ি বেছে নিল দীপা অঞ্জলির জামা তার গায়ে আঁটবে না নিজের বিয়ের বাক্স খুলে অনেক যাচাই করে হলুদের কাছাকাছি একটা জামা বের করে নিল বাথরুমে পোশাক পালতে শোয়ার ঘরের আয়নার সামনে এসে থমকে গেল সে তার চেহারা এইরকম নিজেকেই চিনতে পারছে না এখন ঘুরিয়ে ফিরে দেখল অনেকবার তারপর হেসে ফেলল আয়নায় দীপাকে মুহূর্তেই লাজুক দেখাল বাইরের ঘর পেরিয়ে আসতে সময় লাগল পা দুটো যেন ভারী হয়ে গেছে জোর করে নিজেকে সচল রাখল সে মনোরমা আর অঞ্জলি রাস্তার দিকে মুখ করে বসে গল্প করছিলেন মনোরমা বলছিলেন দুধ না খাক চা না তো খেতে পারে ডাক্তারের যেমন বুদ্ধি অঞ্জলি কিছু বলতে গিয়ে চোখের কোণে হলুদ রং দেখল খুব দ্রুত মুখ ফিরিয়েই সে অবাক হয়ে গেল তার মুখ দেখে আরও লজ্জা পেল দীপা ততক্ষণে মনোরমাও চোখ ফিরিয়েছেন কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি দীপা হাসবার চেষ্টা করল তোমার শাড়ি আলমারিতে নষ্ট হচ্ছিল তাই পরে ফেললাম কেমন দেখাচ্ছে বলো তো অঞ্জলি মাথা নাড়ল বলল ভালো শেষ পর্যন্ত তার মুখে হাসি ফুটল মনোরমা মুখ ফিরিয়ে নিলেন গম্ভীরভাবে দীপা চোখের ইশারায় তাকে দেখাল অঞ্জলিকে অঞ্জলি বলল আট বছর হয়ে গেল শাড়িটার দেখিস ফেসে না যায় তুমি কি এটা পরবে আমি আজকাল ওসব শাড়ি পরি আমি একটু ঘুরে আসছি নেতানো রোদ মাখা মাঠের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল দীপা দুই মহিলা কোনো কথা বললেন না পাশের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল সে প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল মনোরমা বাধা দিতে পারেন কিন্তু কোনো কিছু ডাক সে শুনল না খানিকটা এগিয়ে চারপাশে তাকিয়ে ভারী ভালো লাগলো তার কত বছর বিকেলে এভাবে বাইরে আসেনি সে দূরে মাঠের মাঝখানে বাচ্চারা ফুটবল খেলছে আজকাল বিশু খোকন ফুটবল খেলে না মনে হওয়া মাত্র ওদের দেখতে পেল দীপা আসাম রোড দিয়ে পাঁচটা সাইকেল অলস গতিতে যাচ্ছে বিশু খোকন তার সঙ্গে পড়েছে একই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে ছেলেদের সিট পড়েছিল অবশ্য আলিপুর দুয়ারে কিন্তু তার বিয়ের পর আর ওরা নিজে থেকে কথা বলতে আসেনি যেভাবে দীপা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল তাতে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন মনে করছিল ওরা আজ দীপার ইচ্ছে হলো ওদের সঙ্গে কথা বলতে অবশ্য এই কয় বছরে ওরা অনেক বড় হয়ে গেছে দুজনের এই গোফ বেরিয়েছে দাঁড়ি গড়িয়েছে হালকাভাবে হাফ প্যান্ট পরা ছেড়ে দিয়েছে এখন তার উপর বাজার কলোনি এলাকার পূর্ববঙ্গের কিছু ছেলে এখন ওদের বন্ধু হয়েছে এই এখন যে তিনজন ওদের সঙ্গে সাইকেলে আছে তারা চা বাগানের কেউ নয় দুজনেই এদের এক ক্লাস নিচে পড়ে দেখে মনে হয় পড়াশোনা ছাড়া সব কিছু করে তিনজন সঙ্গে থাকা একটু অস্বস্তি হচ্ছিল কিন্তু সেটাকে কাটিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে চটপট পা চালিয়ে সিঁড়ি টপকে এসে চিৎকার করল প্রায় একই সঙ্গে থেমে গেল পাঁচটা সাইকেল বিশু আর খোকন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল বাকি তিনজনের চোখে তখন কৌতূহল আসাম রোডের দিকে পা বাড়িয়ে দীপার খেয়াল হলো অনেক পেছনে বারান্দায় বসে থাকা দুই মহিলার কথা অঞ্জলির যতটা মনে হয় না মনোরমার বুকের মধ্যে নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঝড় উঠে গেছে এই সময় দূরে একটা বাস দেখা গেল দীপা গলা তুলেই বলল এক পাশে সরে আয় কেমন পরীক্ষা দিলি তোরা এক রকম খোকন জবাব দিল তুই বিশুর দিকে তাকালো দীপা কিছু বলবি তুই বিশু বেশ কঠোর মুখে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল দীপার মাথায় সে বলল অনেকদিন ধরেই একটা কথা ভাবছিলাম আচ্ছা বলতো বিয়ের দিন যখন আমি শ্বশুর বাড়ি চলে যাচ্ছিলাম তোরা ওরকম করে কেঁদে উঠলি কেন প্রশ্নটা শোনা মাত্রই কেমন বোকা হয়ে গেল বিশু খোকন হেসে ফেলল 
শেষ পর্যন্ত বিশু বলল অনেক দিন আগের কথা ভুলেই গিয়েছি ওমা তাই আমাকেও ভুলে গিয়েছিস তোরা তোকে কি করে ভুলবো তুই স্কুল ছাড়া বাড়ি থেকে বের হতিস না আমাদের কারো সঙ্গে কথাও বলতিস না তাই খোকন কথা শেষ করল না এবার বিশু বলল ডাকলি কেন এমনি হঠাৎ ভাবলাম আজ জিজ্ঞেস করি ওই রাতে কেঁদে উঠেছিলি কেন ভুলে গিয়েছিস যখন এখন আর মনে করে কি লাভ এই সময় খোকন বলল এই দেখ সবাই দেখছে শোনা মাত্র দীপা এবং বিশু মুখ ঘুরিয়ে দেখল মাঠের ওপাশে কোয়ার্টার্স গুলোর বারান্দায় বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে এদিকে দেখছে যেন এরকম কাণ্ড অনেক দিন তারা দেখেনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দীপা জিজ্ঞেস করল কোথায় যাচ্ছিস তোরা খোকন জবাব দিল এমনি ঘুরছি রাস্তার ওপারে তিনটি ছেলে তখনও দাঁড়িয়ে ওদের ভঙ্গিতে নায়ক নায়ক ভাব দীপা জিজ্ঞেস করল তোদের বন্ধু ওরা খোকনই জবাব দিল হ্যাঁ ও হলো সুভাষ আর ওই যে মাঝখানে গোবিন্দ আর ডান দিকে অজয় তুই ওদের আগে দেখিস নি দীপা জবাব দিল না ওর খুব ইচ্ছে করছিল এদের সঙ্গে আসাম রোড ধরে বেড়াতে কিন্তু তিনটি অপরিচিত ছেলে থাকায় যাওয়াটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না তার ওপরে একই দিনে রঙিন শাড়ি পরে রাস্তায় বেরিয়ে এদের সঙ্গে কথা বলাটাই অনেকখানি হয়ে গিয়েছে মনোরমা এবং অঞ্জলির পক্ষে আর হজম করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না সে বলল যা তোরা কাল সকাল দশটায় আসব মাঠে থাকিস কথা শেষ করে দীপা ফিরল এবং সত্য সাধন মাস্টারকে দেখতে পেল তাকে দেখেই সম্ভবত বিশুরা আর দাঁড়ালো না দীপা অপেক্ষা করল মানুষটির জন্য কাছে এসে সত্য সাধনের চোখ বড় হয়ে গেল তুমি রঙিন শাড়ি পরছ কথা না বলে দুবার মাথা নাড়ল দীপা বিস্ময়টা কেটে গিয়ে হাসি ফুটল সত্য সাধন মাস্টারের মুখে সত্য সাধনের ডায়লগ বিদ্রোহীর জয় হইল নাকি এখনো বোঝা যাচ্ছে না আজই প্রথম পড়লাম দেখছেন না ওপাশে কোয়ার্টার্স গুলোর বারান্দায় ভিড় জমে গিয়েছে তাই তো আসলে কি জানো অভ্যাস অভ্যাসের চাকর হইল মানুষ আমিও তার ব্যতিক্রম না সত্যি কথা বলি আমিও খুব কনজারভেটিভ এক একটা থিওরি মাথার মধ্যে এমন বৈশ্যা যায় যে অন্য চিন্তা আসে না কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যদি সেই প্রবলেম আসে তাহলে দেখি থিওরিটা ভুল একেবারে ভুল শোনো দীপা এখন বলি পোশাক হইল মনের প্রতিফলন তোমার মন চাইলে রঙিন পরবা না চাইলে পরবা না আপনি আমাদের বাড়িতে যাচ্ছেন হ একটু আর্লি আইসা পড়ছি তোমার বাবা তো আসে নাই এখনো না না তাতে কি আছে চলুন না দীপা মাস্টার মশাইকে ছাড়তে চাইছিল না তিনি সঙ্গে থাকলে আর যাই হোক মনোরমা কিংবা অঞ্চলি আপাতত মুখে কুলুপ এঁটে থাকবেন বাইরের লোক বাড়ির লোক ব্যাপারটা মনোরমা খুব মানেন আর এই সময় যদি অফিস থেকে অমরনাথ ফিরে আসেন তাহলে দীপা ম্যানেজ করে নিতে পারবে সিঁড়ি টপকে মাঠে নামতে নামতে সত্য সাধন বললেন এই ছেলেগুলা তোমারে কি কইতেছিল অত্যন্ত বদ থার্ড ডিভিশন পাইবে কিনা সন্দেহ দীপা হেসে ফেলল সত্য সাধন রেগে গেলেন সত্য সাধনের ডায়লগ হাসো কেন পদ বললেন কেন সত্য সাধনের ডায়লগ বদ না লেখা পড়ায় মন নাই শুধু বাপের পয়সায় সিগারেট ফোঁকে ওরা সিগারেট খায় অবাক হয়ে গেল দীপা মাথা নাড়লেন সত্য সাধন এ ম্যান ইজ নোন বাই দ্য কোম্পানি হি কিপস খারাপ আলোর সঙ্গে ভালো আলো রাখলে সেইটাও পয়সা যায় ভালো মানুষের সঙ্গ পাইলে জ্ঞান বাড়ে মন বড় হয় দীপা কিছু বলল না কিন্তু ও দৃশ্যটা ভেবে পুলকিত হল বিশু খোকন বসে সিগারেট টানছে ওরা এত বড় হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে খোকনটা এখনো তেমনি বোকাশোকা কথা বলে কিন্তু বিশু যেন বেশ পাল্টে গিয়েছে গলা শটটাও অন্যরকম হয়ে গিয়েছে ভালো না মন্দ তা বুঝতে পারছিল না সে অঞ্জলি উঠে দাঁড়িয়েছিল সত্য সাধন মাস্টারকে মোড়াটা এগিয়ে দিয়ে মনোরমা ভেতরে চলে গেলেন তার মুখে এখন ঘোর অমাবস্যা কিছুক্ষণ কথা বলে অঞ্জলি চা বানাতে চলে গেলে সত্য সাধন জিজ্ঞেস করলেন তোমার জ্বর সারল কবে আজই আসো কেমন খুব দুর্বল লাগে ডাক্তার ডিম খেতে বলেছে ডিম সত্য সাধনের ডায়লগ 
ডিম গায়ে জোর হবার জন্য তোমার ঠাকুমায় মানতে চাইছেন না একটু চুপ করে থাকলেন সত্য সাধন তারপর বললেন তুমি নিশ্চয়ই জানো না যে আমি নিরামিষ আসি দীক্ষান্তে আমিষ ত্যাগ করছি আজ সাত বছর কোনো অসুবিধা হয় না পৃথিবীর অনেক মানুষ আমিষ খায় না অ্যানিম্যাল প্রোটিনে যা কাজ হয় তা ভেজিটেবল প্রোটিনেও হইতে পারে যে সংস্কার তোমার ক্ষতি করে না তা মান্য করলে কেউ যদি সুখী হয় তাই তো তোমার করা উচিত দীপার মনে পড়ল রমলা সেনের কথা তিনিও প্রায় একই কথা লিখেছেন জলপাইগুড়ি থেকে সে যে চিঠি দিয়েছিল তার উত্তর এখনও পায়নি কিন্তু আগের অনেক চিঠির ভাষা মাস্টার মশাইয়ের মতের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কিন্তু সে বিদ্রোহ করতে চায় আর তা করতে গেলে কেউ না কেউ তো দুঃখ পাবেই দীপা জবাব দিল না এই সময় চা বাগান থেকে সাইকেলগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল গরম পড়ে যাওয়ায় দিনের আয়ু বেড়েছে সন্ধে হতে বেশ দেরি অমরনাথ কোয়ার্টার্সের সামনে সাইকেল থেকে নেমে যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন মেয়েকে দেখে দীপা হাসল সাইকেল বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে অমরনাথ জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার পড়লাম দীপা মুখ ফিরিয়ে নিল বেশ ভালো দেখাচ্ছে তোকে কেউ কিছু বলেনি এখনো সুযোগ পাইনি সত্য সাধন হেসে ফেললেন তারপর বললেন অমরনাথ বাবু আপনার লঙ্গে কিছু কথা ছিল ভোরবেলায় একটা স্বপ্ন দেখছি বলুন অমরনাথ অঞ্জলির মোড়ায় বসলেন দেখলাম দীপ আমার ডাক্তার হয়েছে তখনই চিন্তাটা মাথায় ঢুকল আচ্ছা ওরে কি পড়াইবেন সায়েন্স না আর্টস দেখি হ্যাঁ সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই জলপাইগুড়ি এসি কলেজ ভালো তবে খুব ভালো না সবচেয়ে ভালো ওকে কলকাতায় পাঠানো বেথুনের কলেজ ভালো হোস্টেল আছে কি না জানি না থাকলে এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না অমরনাথ গম্ভীর গলায় বললেন রাত্রে শোয়ার সময় অমরনাথ স্ত্রীর কাছে প্রসঙ্গ তুললেন ছেলে দুটো বড় হচ্ছে স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত দীপাকে তিনি যথেষ্ট যত্নে পড়িয়েছেন কিন্তু তারপর পড়তে গেলে যে অর্থ ব্যয় করতে হবে তা কতটা সম্ভব বাড়িতে থেকে পড়া এক কথা আর কলকাতা কিংবা জলপাইগুড়িতে গেলে ওর থাকা খাওয়ার খরচ লাগবে অঞ্জলি নিচু গলায় জবাব দিল তুমি যা পারবে তাই করবে করতে গেলে কষ্ট করতে হবে মেয়ে পাশ করে চাকরি নেবে আর আমাদের খাওয়াবে এতটা আশা করি না আর লোকেই বা বলবে কি এই জন্যই অমরবাবু ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছে তোমার ছেলেরা বড় হয়ে চাকরি করলে তুমি তাদের কাছে থাকবে না অমরনাথ জবাব দিলেন না তিনি উসখুস করতে লাগলেন আজ আরেকটা ঘটনা ঘটেছে বিকেলের ডাকে দুটো চিঠি এসেছে একটা রমলা সেনের সেটা মেয়েকে দিয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয়টি প্রতুলবাবুর জলপাইগুড়ি থেকে লিখেছেন তিনি অসুস্থ অতীতের সব ঘটনার জন্য মার্জনা চেয়েছেন তিনি গিয়েছিলেন গেস্ট হাউসে দেখা করতে পরদিন সকালে গিয়ে শুনেছেন যে তাঁরা চলে গেছেন তিনি কথা বলতে চান অমরনাথ যদি জলপাইগুড়িতে যেতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয় ব্যাপারটা অঞ্জলিকে বলতে সাহস পেলেন না অমরনাথ চিঠি পাওয়ার পর থেকেই হরদেব ঘোষালের কথা মনে পড়ছে তার অত বড় সম্পত্তি দীপার হাতে আসতে পারে আর কিছু না হোক মেয়েটা যদি পাশ করে তাহলে ওই বাড়িতে থেকে কলেজে পড়তে পারে এতে প্রচুর খরচ বাঁচবে এখন প্রতুলবাবু নিশ্চয়ই তার আগের গো আঁকড়ে ধরে বসে থাকবেন না ভুল বুঝে যে মানুষ অনুশোচনা করে তার সঙ্গে বিরোধ জিয়ে রেখে লাভ নেই মনোরমার পাশে চুপচাপ শুয়েছিল দীপা মনোরমা উল্টো দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন খানিক আগে শোয়ার সময় রঙিন শাড়ি ছেড়ে নিজের আট পৌরে সাদা শাড়ি পরে এসেছে দীপা সেদিকে তাকিয়ে প্রথম কথা বলেছিলেন মনোরমা যাক তাহলে আর নিষেধ করছি না ভেবেছিলাম রঙিন শাড়ি পরলে আমার পাশে আর শুতে দেব না দীপা উত্তর দেয়নি বিকেলে অমরনাথের দেওয়া রমলা সেনের চিঠি পড়ে তার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে ছোট্ট চিঠি লিখেছেন তিনি পরীক্ষা ভালো হয়েছে জেনে 
খুব খুশি হলাম রেজাল্টের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি আর একটা কথা লিখেছ বিদ্রোহ করব বিদ্রোহ করতে গেলে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয় নিজেকে প্রশ্ন করো তুমি তার কতটা উপযুক্ত দূরে কুলি লাইনে মাদল বাজছে রাত নিশুতি দীপার বুক মুচরে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো